Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangalka Charudegan. Kallarikkal's Gold Park Payanur. Sunitha Furniture. Tavakara Kandu. Since 1985. Neeti, Tiles and Sanitary, Electricals and Plumbing, Hardwares and Paints, Home Appliances Showroom, Pilatara, Payanur Rural Bank, Vishwasadiyude, Sevanathinde, Yed Padithandigal. Shuddha Maya Pal, Oru Jana Deyada Vishwasam, Jana Da Pal, Tigachum Pudumeyode. Neeti Electricals, Hardware, Plumbing and Sanitary, Railway Station Road, Kunthupalli, Parayangadi. സന്ദർശിക്കൂ അൻപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകാൻ മാടായി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നീതി മെഡിക്കൽസ് മൊട്ടാമ്പുറം പഴയങ്ങാടി ഓരാ ഹോം സെന്റർ നിയർ പെരുമ്പ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ഹൈവേ എഡാട്ട് പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ ദി പയ്യന്നൂർ ഐ ഫൗണ്ടേഷൻ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ പയ്യന്നൂർ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോഴ്സ് പവിത്രം പോലെ പയ്യന്നൂരിന് സ്വന്തം ബാഗ് ബസാർ വോൾസെയിൽ ആൻഡ് റീറ്റെ ബാലാജി ടവാർ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പയ്യന്നൂർ ടോപ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിന് സമീപം പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പയ്യന്നൂർ സെഞ്ചുറി ഫാഷൻ സിറ്റി ഇമാനുവൽ സിൽക്സ് റിയാദ് മോൾ പയ്യന്നൂർ മെയിൻ റോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്പെക്ട്രാ മെഡിസിറ്റി ചെറുതാഴം ബാങ്കിന് എതിർവശം മാതമംഗലം റോഡ് പിലാത്തറ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പരിയാരം ദേശീയപാതയിൽ അലക്കംപാലത്തിന് സമീപമുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം മരിച്ചത് പാച്ചേനി വീരന്മുക്കിലെ അക്കരമൽ സ്നേഹ സഹോദരൻ ലോപേഷ് എന്നിവർ ചെറുപുഴയിൽ കാറ് ബൈക്കിലിടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു മരിച്ചത് ചെറുപുഴ അരിയുരുത്തി സ്വദേശി ആരംഭനാൽ ബിബിൻ കാറിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന മാരക ലഹരി മരുന്നായ എം ഡി എം എയുമായി രണ്ടുപേർ പോലീസ് പിടിയിൽ പിടിയിലായത് കാറ്ററിംഗ് തൊഴിലാളി കരിവള്ളൂർ അയത്രവയലിലേക്ക് അനൂപ് കരിവള്ളൂർ തെരുവിലെ പുതിയ വീട്ടിൽ വൈശാഖ് എന്നിവർ സി വി ധനരാജിന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനാചരണം പയ്യനൂരിനെ ഇളക്കി മറിച്ച് പടുകൂറ്റൻ പ്രകടനവും അനുസ്മരണ സമ്മേളനവും ഡിവൈഎഫ്ഐ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് എ എ റഹീം അനുസ്മരണ പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം എസ് എഫ് തൃക്കരിപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അജ്മാൻ കെ എം സി സിയുടെ സഹകരണത്തോടെ ടാലന്റ് മീറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഗോയ സ്മാരക ടൌൺ ഹാളിൽ നടന്ന മീറ്റ് എം എസ് എഫ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷജീർ ഇക്ബാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് പരിയാരം ദേശീയപാതയിൽ അലക്കംപാലത്തിന് സമീപത്തുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം പാച്ചേനി തിവരുവട്ടൂർ വീരന്മുക്കിലെ അക്കരമൽ സ്നേഹ സഹോദരൻ ലോപേഷ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് രാവിലെ ഏഴേ മുപ്പതോടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത് പരിയാരം ദേശീയപാതയിൽ അലക്കംപാലത്തിന് സമീപത്തുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ ബൈക്ക് യാത്രികരായ സഹോദരങ്ങൾ മരിച്ചു പാച്ചേനി തിരുവട്ടൂർ വീരന്മുക്കിലെ അക്കരമൽ സ്നേഹ സഹോദരൻ ലോപേഷ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് പയ്യന്നൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ബൈക്കും പിക്കപ്പുമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് രാവിലെ ഏഴ് മുപ്പതിനാണ് ദാരുണമായ സംഭവം ഇരുവരും സഞ്ചരിച്ച ബൈക്കിൽ പുറകെ വന്ന പിക്കപ്പ് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു റോഡിലുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ പിക്കപ്പ് പെട്ടെന്ന് വെട്ടിച്ചതാണ് അപകട കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം നിയന്ത്രണം വിട്ട പിക്കപ്പ് വാൻ ബൈക്കിന് മുകളിലേക്ക് മറിഞ്ഞു ഇതിനടിയിൽ അകപ്പെട്ട സ്നേഹ സംഭവസ്ഥലത്തു തന്നെ മരിച്ചു നാട്ടുകാരും അഗ്നിരക്ഷാസേനയും പോലീസും സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് പിക്കപ്പിന്റെ അടിയിൽ നിന്നും സ്നേഹയെ പുറത്തെടുത്തത് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ലോബേഷിനെ ഉടൻ തന്നെ പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല അധ്യാപികയായി താൽക്കാലിക നിയമനം കിട്ടിയ സ്നേഹ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്ന വഴിയാണ് അപകടം നടന്നത് മഞ്ചേശ്വരം ഗവൺമെന്റ് സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഗസ്റ്റ് ടീച്ചറായി ജോലി ലഭിച്ച സ്നേഹ ട്രെയിൻ കയറാനായി സഹോദരനൊപ്പം ബൈക്കിൽ പോകവെയാണ് അപകടം നടന്നത് സ്നേഹയ്ക്ക് ഇരുപത്തിനാലും ലോബേഷിന് മുപ്പത്തിനാലും വയസ്സായിരുന്നു 
ലക്ഷ്മണൻ ഭാനുമതി ദമ്പതികളുടെ മക്കളാണിവർ സഹോദരി ലോബ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കാർ ബൈക്കിലിടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു ചെറുപുഴ അരിയുരുത്തി സ്വദേശി ആരംഭനാൽ ബിബിനാണ് മരിച്ചത് രാവിലെ എട്ടു മണിയോടെ പരപ്പ ചുള്ളിക്കര റോഡിൽ ഡോൺബോസ്കോ വളവിന് സമീപത്തായിരുന്നു അപകടം ബിബിൻ സഞ്ചരിച്ച ബൈക്കിൽ അമിത വേഗതയിൽ വന്ന കാർ ഇടിച്ചായിരുന്നു അപകടം ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ബിബിനെ നാട്ടുകാർ പൂടങ്കല്ല് ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു അരിയിരുത്തി സ്വദേശികളായ അലോഷി സാലി ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ കാറിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന മാരക ലഹരി മരുന്നായ എം ഡി എം എയുമായി രണ്ടു പേർ പോലീസ് പിടിയിൽ കാറ്ററിംഗ് തൊഴിലാളി കരുവള്ളൂർ അയത്രവയലിലെ കെ അനൂപ് കരുവള്ളൂർ തെരുവിലെ പുതിയ വീട്ടിൽ വൈശാഖ് എന്നിവരാണ് പൈനൂർ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് കാറിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന മാരക ലഹരി മരുന്നായ എം ഡി എം എയുമായാണ് രണ്ടുപേർ പൈനൂർ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് കാറ്ററിംഗ് തൊഴിലാളി കരുവള്ളൂർ അയത്രവയൽ സ്വദേശി കെ അനൂപ് കരുവള്ളൂർ തെരുവിലെ പുതിയ വീട്ടിൽ വൈശാഖ് എന്നിവരെയാണ് എസ് ഐ സി സി അബ്രഹാമും സംഘവും പിടികൂടിയത് പുലർച്ചെ നാലേകാലോടെ ദേശീയപാതയിൽ കരുവള്ളൂർ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിക്ക് സമീപം വെച്ചാണ് ഇരുവരും വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ മാരക ലഹരി മരുന്നായ രണ്ട് ഗ്രാം എം ഡി എം എയുമായി പോലീസിന്റെ വലയിലായത് കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി പോലീസ് കരുവള്ളൂരിലും പരിസരങ്ങളിലും മയക്കുമരുന്ന് സംഘത്തെ നിരീക്ഷിച്ചു വരുന്നതിനിടെയാണ് ഇരുവരും പിടിയിലാകുന്നത് ഓരോ ഗ്രാം വീതം രണ്ടു പേരിൽ നിന്നും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു ഇവർ സഞ്ചരിച്ച കെ എൽ അമ്പത്തൊമ്പത് പി അൻപത്തിയാറ് തൊണ്ണൂറ് നമ്പർ എർട്ടിക മാരുതിക്കാറും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സി വി ധനരാജിന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനാചരണം പയ്യന്നൂരിനെ ഇളക്കി മറിച്ച പടുകൂറ്റൻ പ്രകടനവും അനുസ്മരണ സമ്മേളനവും ഡി വൈ എഫ് ഐ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റും എം പിയുമായ എ എ റഹീം അനുസ്മരണ പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി വി ധനരാജിന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂരിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുസ്മരണ റാലിയും പൊതുയോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു കനത്ത മഴയിലും നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകരാണ് അനുസ്മരണ പരിപാടിയിൽ പങ്കാളികളായത് പെരുമ്പ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആരംഭിച്ച അനുസ്മരണ റാലി ടൗൺ ചുറ്റി പഴയ ബസ് സമീപം ടൗൺ സ്ക്വയറിൽ സമാപിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന അനുസ്മരണ പൊതുയോഗം ഡി വൈ എഫ് പ്രസിഡന്റും എം പിയുമായ എ എ റഹീം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൊല്ലപ്പെട്ടവരിലേറെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണെന്ന് വ്യക്തമാകും വേട്ടയാടിയതൊക്കെയും തീവ്ര വലതുപക്ഷവും വലതുപക്ഷവുമാണെന്ന് വ്യക്തമാകും പക്ഷേ പൊതുവിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രതീതി എങ്ങനെയല്ലല്ലോ നമ്മളാണ് വേട്ടക്കാരെന്നായിരുന്നില്ലേ അതെന്തുകൊണ്ടെങ്ങനെയുണ്ടായി സമൂഹത്തിൻ്റെ മനഃശാസ്ത്രത്തെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നത് സാമൂഹ്യ ബോധത്തെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നത് വളരെ കൃത്യമായി മേൽത്തട്ടിൽ നിന്നും കൊടുക്കുന്ന കൃത്യമായ പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ആസൂത്രിതമായ പ്രചരണം കാടുളക്കിയുള്ള പ്രചരണത്തിലൂടെ ഏകപക്ഷീയമായ പ്രചരണത്തിലൂടെ കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷമാണ് വേട്ടക്കാറെന്ന പ്രതീതി ജനമനസ്സുകളിൽ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ ആ നുണയ്ക്ക് വേറെ ഏതൊരു നുണയുമെന്ന പോലെ അധികാലം നിൽക്കാനാകില്ല ഈ സമീപകാലത്തെ വസ്തുതാന്വേഷണങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ കുറച്ചൊക്കെ ബോധ്യപ്പെട്ടു തുടങ്ങി ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഭാവി കേരളം രേഖപ്പെടുത്തും വേട്ടയാടപ്പെട്ടവരാരെന്നും വേട്ടയാടിയതാരാണ് ആരാണ് പി പി അനിഷ അധ്യക്ഷയായി സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ടി വി രാജേഷ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി സന്തോഷ് സി കൃഷ്ണൻ ഡി വൈ എഫ് ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം ഷാജർ പ്രസിഡന്റ് സരിൻ ശശി നേതാക്കളായ വി കെ നിഷാദ് സി വി റഹ്നേജ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പളായി ഡോക്ടർ എസ് പ്രതാപിനെ നിയമിച്ചു നിലവിൽ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പളാണ് ഡോക്ടർ പ്രതാപ് കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്ന ഡോക്ടർ കെ അജയകുമാറിനെ തിരുവനന്തപുരത്തെ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടർ ഓഫീസിൽ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറായി മാറ്റി നിയമിച്ചിരുന്നു ഈ ഒഴിവിലേക്കാണ് ഡോക്ടർ പ്രതാപ് സ്വാമിനാഥിനെ നിയമിച്ചത
കേരളത്തിലെ മറ്റ് വിവിധ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ പ്രിൻസിപ്പൽമാരെയും നേരത്തെ മാറ്റി നിയമിച്ചിരുന്നു ബുധനാഴ്ചയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവിറങ്ങിയത് പ്രഗത്ഭനായ പീഡിയാട്രിക് സർജനാണ് ഡോക്ടർ എസ് പ്രതാപ് ജൂലൈ പതിനെട്ടിന് ഇദ്ദേഹം പരിയാരത്ത് ചുമതല ഏറ്റെടുക്കും കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള നാലാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പളാണ് ഡോക്ടർ പ്രതാപ് സ്വാമിനാഥ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ എം എസ് എഫ് തൃക്കരിപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അജ്മാൻ കെ എം സി സിയുടെ സഹകരണത്തോടെ ടാലന്റ് മീറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ സ്മാരക ടൌൺ ഹാളിൽ നടന്ന മീറ്റ് എം എസ് എഫ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷജീർ ഇക്ബാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം എസ് എഫ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷജീർ ഇക്ബാൽ ടാലന്റ് മീറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇപ്പോൾ കിട്ടിയതിൽ നിന്ന് അനുമോദനം അല്ലേ അങ്ങനെ മാത്രമായിട്ട് കണക്കാക്കരുത് അനുമോദനം അല്ലെന്നല്ല അത് മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾ കണക്കാക്കരുത് നിങ്ങൾ ഇതിലേക്കാണ് വലിയ നേടണമെന്ന് പറയാനാണ് ഈ അനുമോദനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഈ നാട് അറിയപ്പെടണമെന്ന് നിങ്ങളെക്കാൾ നന്നായി ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയാനാണ് ഇതിന്റെ സംഘടന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഒരു അനുമോദനത്തിന്റെ സംഘടന സംഘടിപ്പിക്കുക ഇക്ബാൽ അബ്ദുള്ള അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ട്രെയിനർ ബിലാൽ മുഹമ്മദ് പാലക്കാട് കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസിന് നേതൃത്വം നൽകി മുഴുവൻ വിജയികളെയും ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി കെ ബാവ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു ലത്തീഫ് നീലഗിരി ജമാൽ ബൈത്താൻ മെഹബൂബ് ഐ ടി ജാബിർ തങ്കയം പി കെ റഹീന പിലിക്കോട് ജസ്റ്റ്രീൻ ജമാൽ ഷാനിദ് പടന്ന സാബിദ് മുസബിർ അഞ്ചിലത്ത് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെത്തുന്നവർക്ക് ഇനി മുതൽ സേവനത്തോടൊപ്പം ചായയും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പഞ്ചായത്തിലെത്തുന്ന പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇനി മുതൽ സൗജന്യമായി ചായയോ കാപ്പിയോ കുടിക്കാം പൊതുജനങ്ങളുടെ കാര്യാലയമായ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എത്തുന്നവർക്ക് സൗജന്യമായി ചായ ലഭിക്കുക എന്നത് അപൂർവമാണ് എന്നാൽ കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെത്തുന്നവർക്ക് സേവനങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇനി സൗജന്യമായി ചായയും കിട്ടും പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ജനസൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഓഫീസിൽ കോഫി വെൻഡിംഗ് മെഷീൻ സ്ഥാപിച്ചത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുരജ കെ സി വാസുദേവന് ചായ കൈമാറി കോഫി വെൻഡിംഗ് മെഷീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതിനുപരിയായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു സ്ഥിതിയുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ അല്പസമയം അവരുടെ സേവനം ലഭ്യമാകുന്ന ആ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ഇരുന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് ചായയോ കാപ്പിയോ കുടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റും വാങ്ങി സംതൃപ്തിയോടുകൂടി പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാകണം എന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ജീവനക്കാരൊക്കെ ആലോചിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ വെൻഡിംഗ് മെഷീൻ ഇവിടെ ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ അധ്യക്ഷനൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ തികച്ചും പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടി ആണ് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം നമ്മൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ മോഹനൻ അധ്യക്ഷനായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സി ഐ വത്സര ടീച്ചർ പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി വി സുധാകരൻ സെക്രട്ടറി വി രാജീവൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അലക്കം പാലത്തെ ശക്തി ടാർപോളിംഗ് കമ്പനിയുടെ മാസ ബാസ്റ്റൻ ആന്റണിയാണ് കോഫി വെൻഡിംഗ് മെഷീൻ സ്പോൺസർ ചെയ്തത് ഇതിനോടകം നിരവധിയായ ജനസൗഹൃദ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി ജനസൗഹൃദ പഞ്ചായത്തായി പ്രഖ്യാപിക്കാനും സേവനങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മയും കൃത്യതയും ഉറപ്പാക്കി ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നേടാനും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെത്തുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായ ചായ നൽകുന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതോടെ പഞ്ചായത്തും പൊതുജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൗഹാർദ്ദപരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ പറഞ്ഞു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കുഞ്ഞിമംഗലം വെങ്കല ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നൊരു അത്ഭുത കാഴ്ച ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് വെങ്കലത്തിൽ ഒറ്റ വാർപ്പിൽ തീർത്ത ഏറ്റവും വലിയ ദശാവതാര വിളക്ക് ഒരുങ്ങി നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോ തൂക്കം വരുന്ന ദശാവതാര വിളക്ക് പണിതത് ശില്പി പത്മദാസ് കുഞ്ഞിമംഗലമാണ് വെങ്കലത്തിൽ ഒറ്റ വാർപ്പിൽ തീർത്ത നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോ ഭാരമുള്ള ദശാവതാര വിളക്ക് ഇവിടെ കുഞ്ഞിമംഗലം വെങ്കല ഗ്രാമത്തിൽ തയ്യാറായത് അറിഞ്ഞാണ് നമ്മളിവിടെ എത്തിയത് എൻ്റെ ഒപ്പം ഉള്
കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ദശാധാരണ വളർച്ച പലരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാത്തിലും അവതാരങ്ങൾ നിന്നിട്ടുള്ള രൂപത്തിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ഇതിൽ വളക്കിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഇരുന്നിട്ടുള്ള രൂപത്തിലേക്കാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഏകദേശം പിന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോളം തൂക്കമുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വളക്കിൻ്റെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തട്ടിൽ ആനന്ദശനത്തിൽ കിടക്കുന്ന മഹാവിഷ്ണു കൂടെ ഭൂദേവി ശ്രീദേവി പിന്നെ കിന്നരൻ നാരദൻ പിന്നെ ബ്രഹ്മാവും പിന്നെ ആർച്ചിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദശാവ അതായത് മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ പത്ത് അവതാരങ്ങളും പിന്നെ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ വാഹനം കൂടി ചെയ്തത് അതായത് അവതാരങ്ങളായ മത്സ്യം കൂർമ്മം വരാഹം നരസിംഹം വാമനൻ പരശുരാമൻ ശ്രീരാമൻ ബലരാമൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ കൽക്കിയാണ് പത്ത് അവതാരങ്ങൾ ആർച്ചിലും അതായത് വിളക്കിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് മുകളിൽ പിന്നെ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ അവതാരമായ ഗരുഡനും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണ രീതി നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോ ഭാരമുള്ള ഇത്രയും വലിയ വിളക്ക് ഒറ്റ വാർപ്പിൽ വാർത്തെടുക്കുക എന്നത് ഏറെ ശ്രമകരമായ ജോലിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ വലിയ ഈ ദൗത്യത്തിൽ പത്മദാസിനെ സഹായിക്കുവാനും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനുമായി അച്ഛൻ പത്മനാഭനും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു ആറുമാസം സമയമെടുത്താണ് വിളക്കു നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത് വിളക്കിന്റെ തട്ടിലാണ് അനന്തശയനത്തിലുള്ള മഹാവിഷ്ണുവും ഭൂദേവി ശ്രീദേവി ബ്രഹ്മാവ് നാരദൻ കിന്നരൻ എന്നീ ശില്പങ്ങളും തീർത്തത് മത്സ്യം കൂർമ്മം വരാഹം നരസിംഹം വാമനൻ പരശുരാമൻ ശ്രീരാമൻ ഫലരാമൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ കൽക്കി എന്നീ അവതാരങ്ങൾ വിളക്ക് തട്ടിന് ചുറ്റുമുള്ള ആർച്ചിലും തീർത്തു ഇതിനൊത്ത നടുക്കായി മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ വാഹനമായ ഗരുഡനെയും നിർമ്മിച്ചു വിളക്ക് തൂക്കുവാനായി ദീപലക്ഷ്മിയോടു കൂടിയ ചങ്ങലയും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്മദാസിന്റെ കരവിരുതും അർപ്പണബോധവും ഈ വിളക്കിന്റെ ഓരോ നിർമ്മിതിയിൽ നിന്നും കാഴ്ചക്കാരന് വ്യക്തമായി വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും പ്രശസ്ത വെങ്കല ശില്പി പടിഞ്ഞാട്ടിയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ അന്തിത്തിരിയന്റെ കൊച്ചുമകനാണ് പത്മദാസ് പഠനം കഴിഞ്ഞ് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു കുടുംബത്തിന്റെ വെങ്കല ശില്പ നിർമ്മാണ പാരമ്പര്യം അന്യം നിന്ന് പോകാതിരിക്കുവാനും തന്റെ കഴിവിലുള്ള വിശ്വാസവുമാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ പാരമ്പര്യ തൊഴിലിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ മൂന്ന് വർഷത്തോളമായി ഈ മേഖലയിൽ തന്റേതായ ഇടം നേടിയിരിക്കുകയാണ് പത്മദാസ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ മഴ കനത്തതോടെ കൊവ്വായി കതിവിനൂർ വീരൻ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് വീടുകൾക്ക് ഭീഷണി ഉയർത്തിയ വെള്ളക്കെട്ട് നീക്കം ചെയ്തു മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് കൊവ്വായി കായലിലേക്ക് തുറന്നുവിടുകയായിരുന്നു മഴ കനത്തതോടെ കൊവ്വായി കതിവനൂർ വീരൻ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് രൂക്ഷമായി ഉണ്ടായ വെള്ളക്കെട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നീക്കം ചെയ്തത് ഈ പ്രദേശത്തെ വീടുകൾക്ക് വലിയ ഭീഷണിയായിരുന്നു വെള്ളക്കെട്ട് ഉയർത്തിയിരുന്നത് വാർഡ് കൌൺസിലർ നസീമ ടീച്ചറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് കൊവ്വായി പുഴയിലേക്ക് വെള്ളക്കെട്ട് തുറന്നുവിട്ടത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ കൃഷിഭവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കർഷക സഭയും ഞാറ്റുവേല ചന്തയും വിള ഇൻഷുറൻസ് വാരാചരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈവിധ്യങ്ങളായ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായിരുന്നു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ഞാറ്റുവേല ചന്ത മാത്തിൽ ടൌണിന് സമീപം നടന്ന ചന്തയും കർഷക സഭയും വിള ഇൻഷുറൻസ് വാരാചരണവും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ വി സുരേഷ് ബാബു അധ്യക്ഷനായി കർഷകരുടെ മേൽത്തരം പരമ്പരാഗത കാർഷിക വിളകളുടെ നടിയിൽ വസ്തുക്കൾക്ക് പുറമെ പയ്യന്നൂർ കർഷകന്റെ കടയിൽ നിന്നുള്ള മികച്ച ജൈവ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയും സംഘടിപ്പിച്ചു ചെറുധാന്യങ്ങൾ നാടൻ ശർക്കര തേൻ ചെന്തലിന്റെ അവൽ തവളക്കണ്ണൻ അരി വിവിധ പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ രാമച്ചം കൂർക്ക ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് തൈകൾ കരിമ്പ് എന്നിവയെല്ലാം ചന്തയിലൊരുക്കി മഴക്കാല പച്ചക്കറി ക്ലസ്റ്റർ ഇൻഷൂർ ചെയ്ത പ്രീമിയം തുക കൺവീനർ കക്കുന്നത്ത് നാരായണനിൽ നിന്നും കാർഷിക വികസന സമിതി അംഗം രാഘവ പൊതുവാൾ ഏറ്റുവാങ്ങി കാർഷിക വികസന സമിതി അംഗങ്ങളും കർഷകരും പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ എം സതീശൻ മാസ്റ്റർ ജൈവ കർഷക കൂട്ടായ്മ കൺവീനർ കെ പി വിനോദ് കൃഷി ഓഫീസർ ബി സുഷ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റുമാരായ കെ വി അനിഷ ഒ ജ്യോതി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂ
വീണ്ടും ചളിക്കുളമായി പയ്യനൂർ ബൈപ്പാസ് റോഡ് മടത്തുമ്പടി അമ്പലം മുതൽ ദേശീയപാത വരെയുള്ള റോഡിന്റെ അവസ്ഥ ഏറെ പരിതാപകരമാണ് പയ്യനൂരിലെ ഈ ബൈപ്പാസ് റോഡ് ഒരു കേടുപാടും ഇല്ലാത്ത റോഡായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസം വരെ പയ്യനൂരിലെ താലൂക്ക് ആശുപത്രി മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലായി മാറുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടത്തേക്ക് വെള്ളവും വൈദ്യുതിയും എത്തിക്കാനാണ് ഈ റോഡ് കൊത്തി പൊളിച്ചിട്ടിരുന്നത് എന്നാൽ കുറെ മുറവിളികൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് താർ ചെയ്ത് തരാൻ അധികൃതർ തയ്യാറായി എന്നാൽ ഇന്ന് ആ താർ ചെയ്ത ഭാഗത്തിൽ കുഴികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് നടന്നു നോക്കിയാൽ എണ്ണിയാൽ തീരുമോ എന്നറിയില്ല അതിനുമാത്രം കുഴികളാണ് ഈ കുഴികളിലൊക്കെ വെള്ളം നിറഞ്ഞതോടെ കാൽനട യാത്ര എന്തായാലും നടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി പാവങ്ങളുടെ വാഹനമായ ഓട്ടോയിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം എല്ല് വെള്ളമാവോ എന്നറിയണല്ലോ ശരിക്കും നടുവോടിക്കുന്ന യാത്ര തന്നെയായിരുന്നു ഓട്ടോയിൽ നടന്നിട്ടും വരാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓട്ടോയിലും വരാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ വളരെ ശോചനീയാവസ്ഥയാണ് ഇരുട്ടുകൊണ്ട് ഓട്ടോ അടക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ആ ഒരു പ്രവൃത്തി മാത്രമാണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സമീപത്തെ വ്യാപാരികൾക്കും ചിലത് പറയാനുണ്ട് അവരോട് ചോദിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് അവർ അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഇത് മെയ് മാസത്തിലാണ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കറണ്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മളെ പോരാത്തു നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ലൈൻ വലിച്ച് കൊണ്ടുപോയത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ജെ സി ബി വന്നിട്ടാണ് നടു റോഡിന് നടുവിൽ കൂടി കുഴി കുഴിച്ചത് കുഴി കുഴിച്ചിട്ട് അത് ഒരു രണ്ട് മൂന്നാലഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മണ്ണ് മാത്രം മൂടിയിട്ട് കല്ലിട്ട് പോയതാണ് അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാപാരികളെല്ലാം പ്രക്ഷോഭം മറ്റ് പരിപാടികളെല്ലാം ആക്കി അത് അടന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒരു മാസം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നാഴ്ച ഒരു മാസത്തോളം ആകുമ്പോൾ ആണ് ഒരു ഒരു താറ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു പ്രകസനം മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ പ്രകസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം ഈ നമ്മൾ ഷോപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തെറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് ആ സമയത്ത് കല്ലിട്ട സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ജനങ്ങൾ ഇവിടെ കടയിൽ വരുന്ന ആ കല്ലും ജില്ലയിലെ തെറിച്ചിട്ട് നമ്മളെ കടയിലേക്കെല്ലാം ജില്ലയിലും തെറിച്ച് അത്രയും ഒരു വിഷമ സ്ഥിതിയിലാണ് കച്ചവടക്കാരല്ല ഇതിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോളം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താറ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ താറ് ഒരു പ്രഹസനം മാതിരി ചെയ്ത് പോയതാണ് ആ സമയത്ത് ആ താറ് ചെയ്തിട്ട് മൊത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയൊന്നും കിട്ടി ഇത് അതിൻ്റെ മേലെ മാത്രം ചെയ്തിട്ട് പോയത ഒരു പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റിൻ്റെ ഒരു അനാസ്ഥയാണ് ഇത് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം വരണമെന്നാണ് കച്ചവടക്കാരൻ കച്ചവട വ്യാപാരികളും എല്ലാം ഒന്നടങ്കം പറയുന്നത് ഈ മഴക്കാലം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം തന്നെ ബസ് അപകടങ്ങളിലും മറ്റും പല ജീവനുകളും പൊലിഞ്ഞത് നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു അനാസ്ഥ വലിയ അപകടങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും ഇനിയും വിളിച്ചു വരുത്തുക ഇവരെ പോലുള്ള വ്യാപാരികൾക്കും ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ചെറുതൊന്നുമല്ല പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ ഈ ഇരുട്ടുകൊണ്ട് ഓട്ടയടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ മാറ്റിവെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഈ റോഡ് താർ ചെയ്ത് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കി നൽകണമെന്ന് മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി ക്യാമറമാൻ സുമേഷിനൊപ്പം കെ എൻ വർഷ മരം വീണ് വീട് ഭാഗികമായി തകർന്നു ഇതിലൂടെ ആലക്കാടൻ വീട്ടിൽ കാർത്യായുണിയുടെ വീടിന്റെ മുകളിലേക്കാണ് മരം വീണത് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതോടെയാണ് ഏഴിലോട്ടെ ആലക്കാടൻ കാർത്യായുനിയുടെ വീടിന് മുകളിലേക്ക് മരം വീണത് വീടിന് സമീപത്തുള്ള ജാതി മരം കനത്ത മഴയിൽ കടപുഴകി വീഴുകയായിരുന്നു സംഭവ സമയത്ത് വീട്ടിൽ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ആർക്കും പരിക്കില്ല പഞ്ചായത്ത് വില്ലേജ് അധികൃതർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പയ്യനൂർ സഹകരണ ആശുപത്രി സൊസൈറ്റി കോപ്പറേറ്റീവ് ഹോം കെയർ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നു പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ജൂലൈ ഒൻപതിന് പയ്യനൂർ എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ നിർവഹിക്കുമെന്ന് ഭരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സംരക്ഷണം നൽകാൻ ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടാകണം അതാണ് സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചുള്ള പദ്ധതി പയ്യന്നൂർ പ്രദേശത്ത് ആ പദ്ധതി കൃത്യമായി എങ്ങനെ നടപ്പാക്കാം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ച സമയത്ത് പയ്യന്നൂർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ
സംസ്ഥാന സർക്കാർ സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന വാതിൽപ്പടി സേവന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ആശുപത്രി സൊസൈറ്റി കോപ്പറേറ്റീവ് ഹോം കെയർ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നു പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ജൂലൈ ഒൻപതിന് ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ നിർവഹിക്കും പരിപാടിയിൽ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെറുപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത സഹകരണ ആശുപത്രി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ടി വി അജയകുമാർ കേരള ക്ലേസ് ആൻഡ് സെറാമിക്സ് പ്രൊഡക്ട് ലിമിറ്റഡ് ചെയർമാൻ ടി വി രാജേഷ് പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ആശുപത്രി സെക്രട്ടറി കെ വി സന്തോഷ് എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു അടുക്ക ടി വി അജയകുമാർ സി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എം ആനന്ദൻ കെ വി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ സന്തോഷ് ഡോക്ടർ മനു മോഹൻ ഡോക്ടർ പുഷ്പാങ്കജൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ അധികം ആരും ശ്രദ്ധ ചെലുത്താത്ത കൃഷിയാണ് അലപ്പടമ്പിലെ മഞ്ചപ്പറമ്പിലെ മരങ്ങാട്ടിലത്ത് എ എം നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയുടേത് തേക്കുകളുടെ കൃഷിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് മാത്തിൽ ആലപ്പടമ്പിലെ മഞ്ചപ്പറമ്പിലെ മരങ്ങാട്ടിലത്ത് എ എം നാരായണൻ നമ്പൂതിരി അധികമാരും പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്ത തേക്കിൻ തോട്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് എണ്ണൂറോളം തേക്കുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഇടയകലം അധികം ഇല്ലാതെയാണ് തേക്കുകൾ നട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് തേക്കുകളുടെ മത്സര വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകരമാകുമെന്ന് നാരായണൻ നമ്പൂതിരി പറയുന്നു ഏറെ പരിരക്ഷ വേണ്ടുന്ന ഒന്നുകൂടിയാണ് ഈ കൃഷി വരും തലമുറയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹം തേക്കുകളെ പരിപാലിക്കുന്നതും വളർത്തുന്നതും കൂടാതെ കുരുമുളക് വള്ളി തേക്കിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് മുഴുവൻ സമയ കൃഷിക്കാരനല്ല ഇദ്ദേഹം കാഞ്ഞങ്ങാട് നിത്യാനന്ദ പോളിടെക്നിക്കിലെ അധ്യാപകൻ കൂടിയാണ് വളരുമ്പോൾ ഉടൻ അടുത്ത് തെയ്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കും മത്സരിച്ച് പായും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വളവുകളോ തിരുവുകളോ വളരെയധികം കുറവാം കുറയും ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് വളരെ ദൂരം വെച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉത്തമമായ ഒരു ജാതി വരെ നമുക്ക് കിട്ടില്ല വളഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അഞ്ഞൂറോളം തേക്കുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെല്ലാം കുരുമുളക് കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒഴിവ് ദിവസങ്ങളിൽ പറമ്പിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഇദ്ദേഹം കൃഷി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ മാത്രമല്ല നന്നായി അധ്വാനിക്കാനും നാരായണ നമ്പൂതിരിക്കറിയാം കുരുമുളക് കൃഷിക്കായി സിമെന്റ് തൂണുകൾ വെച്ച് പുതിയ പരീക്ഷണത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് ഇദ്ദേഹം കൂടാതെ നിരവധി ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊടിയിലുണ്ട് അധ്യാപനവും കൃഷിയുമായി നാരായണൻ നമ്പൂതിരി വിശ്രമമില്ലാതെ തിരക്കിലാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പയ്യന്നൂർ കൃഷിഭവൻ വെള്ളൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ സഹായത്തോടെ ബാങ്ക് പരിസരത്ത് ഞാറ്റുവേല ചന്തയും കർഷക സഭയും സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാർഷികോൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി കർഷകരുടെ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ ഫലവൃക്ഷ തൈകൾ ചെടികൾ കാർഷിക വിളകൾ നടീൽ വസ്തുക്കൾ അലങ്കാര ചെടികൾ ജൈവ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കുടുംബശ്രീ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ വിറ്റഴിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാറ്റുവേല ചന്ത സംഘടിപ്പിച്ചത് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കൊവത്താഴെ പാടശേഖര സെക്രട്ടറി വി കെ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നും വിള ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഏറ്റുവാങ്ങി നഗരസഭാ വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സി ജയ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ടി പി എം നൂറുദ്ദീൻ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു കൌൺസിലർമാരായ ഇ ഭാസ്കരൻ ദാക്ഷായണി വെള്ളൂർ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി തങ്കമണി കൃഷി ഓഫീസർ കെ സുനീഷ് ബാങ്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ലക്ഷ്മണൻ നായർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ കൃഷിഭവന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചന്തപ്പുരയിൽ കർഷക സഭയും ഞാറ്റുവേല ചന്തയും വിള ഇൻഷുറൻസ് വാരാചരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കർഷക പാരമ്പര്യ തനിമ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ചന്തപ്പുരയിൽ ഞാറ്റുവേല ചന്തയും കർഷക സഭയും സംഘടിപ്പിച്ചു കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമുക്കറിയാം കൊറോണ മഹാമാരിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ കാർഷിക മേഖല ഏറെ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ട സാഹചര്യത്തിലും സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ട് കാർഷിക മേഖല ഒരു കുതിച്ചുചാട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ മോഹനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു തെങ്ങ് കമുക് കുരുമുളക് പച്ചക്കറി ഫലവൃക്ഷ തൈകൾ പച്ചക്കറി വിത്ത് ജൈവ വളം ജൈവ രോഗകീട നിയന്ത്രണോപാധികൾ തുടങ്ങിയവ ഞാറ
ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിലെ പിലാത്തറ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്തെ മത്സ്യ മാർക്കറ്റിലെ ടാങ്കാണ് ഇപ്പോൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടാങ്ക് നിറഞ്ഞതിനാൽ മാർക്കറ്റിൽ മലിനജലം കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ കൊതുകുകൾ മുട്ടയിട്ട് പെരുകുന്നുമുണ്ട് ദുർഗന്ധം കാരണം മത്സ്യം വാങ്ങാൻ പോലും ആൾക്കാർ വരുന്നില്ലെന്ന് മത്സ്യവ്യാപാരികൾ പറയുന്നു ഇവിടെ മഴവെള്ളവും വേസ്റ്റ് വെള്ളവും രണ്ടും ആ ടാങ്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത് മഴ അവർ പിന്നെ വെള്ളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതേപോലെ വെള്ളം മഴവെള്ളം ഈ മീൻ്റെ വേസ്റ്റും വെള്ളവും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് വരും മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ഒഴുകി മറു മറിയുന്നു പിന്നെ മീൻ വാങ്ങാൻ വരുന്നവർ മീൻ മണക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ വേസ്റ്റും വെള്ളമാണ് മണക്കുന്നത് എനക്കാണെങ്കിൽ ഇട കൂടുതലും പ്രശ്നം എനക്കാണ് എനക്കാണെങ്കിൽ ഇട തീരെ ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല കൊതുകടിച്ചിട്ടും ഈ വേസ്റ്റ് വെള്ളം മണത്തിട്ടും എനിക്ക് ഇട തീരെ ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പിന്നെ അവരോട് പറഞ്ഞ് പഞ്ചായത്ത് പോയി പറഞ്ഞ സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് സ്ലേവ് ഇട്ട് തരാ പറഞ്ഞു കൊല്ലം നാല് മൂന്ന് നാല് നാല് ആമത്തെ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടും അതിനൊരു പ്രതികരണവും ഇല്ല കൂടുതലും പ്രശ്നം ഈ മാർക്കറ്റിൽ എനക്കാണ് എനിക്ക് ഭക്ഷണം പോലും ഞാൻ ഇന്ന് കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കാനേ കഴിയുന്നില്ല ഒരു ജാതി മണം ഈ മഴയും മഴേൻ്റെ വെള്ളവും വേസ്റ്റും വെള്ളവും ടാങ്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ജാതി മണം ടാങ്കുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം നീക്കം ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ മഴ കൂടിയതോടെ മഴവെള്ളവും ടാങ്കിലേക്ക് ഒഴുകി കവിഞ്ഞ് മലിനജലവും മഴവെള്ളത്തോടൊപ്പം ഒഴുകുന്ന അവസ്ഥയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടവർ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണണം എന്നാണ് മത്സ്യവ്യാപാരികൾ പറയുന്നത് തൃക്കരിപ്പൂരിൽ ആരംഭിച്ച ഡ്രീം ഗേൾസ് ഫുട്ബോൾ അക്കാദമിയുടെ ജേഴ്സി പ്രകാശനവും ഫുട്ബോൾ കിറ്റ് വിതരണവും നടന്നു തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുംപാട് അക്കാദമിയിലെ കുട്ടികൾക്ക് കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുംപാട് ജേഴ്സി പ്രകാശനവും ഫുട്ബോൾ കിറ്റ് വിതരണവും നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് പഴയകാല ഫുട്ബോൾ കോച്ച് ടി പി വിജയരാഘവൻ ശാന്ത ടീച്ചർ എന്നിവരെ ആദരിച്ചു ഫുട്ബോളിനെ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു നാട് എന്നാൽ പോലും വനിതാ മേഖലയിൽ നമുക്ക് ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഏറെ വൈകിപ്പോയിരുന്നു അഗ്നിയുടെ ജൂബിലി ഭാഗമായി കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആലോചന ഉണ്ടായിരുന്നു പഴയകാല വനിതാ താരങ്ങളായ ശാന്തകുമാരി ചന്ദ്രമതി ഗിരിജ പുഷ്പ ജീന ഷീബ സുനിത സുബിത എന്നിവരെയും ആദരിച്ചു മികച്ച വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഉപഹാര വിതരണം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം മനു നിർവഹിച്ചു ജില്ലാ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് വീരമണി കോച്ചുമാരെ അനുമോദിച്ചു എം വി സുരേന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ ടി സി ജീന വി വി ഗണേശൻ എം വി അശോകൻ ഡോക്ടർ രാജീവൻ ഷാനി പ്രദീപ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ പരിയാരം ദേശീയപാതയിൽ അലക്കമ്പാലത്തിന് സമീപമുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം മരിച്ചത് പാച്ചേനി വീരൻ മുക്കിലെ അക്കരമൽ സ്നേഹ സഹോദരൻ ലോപേഷ് എന്നിവർ ചെറുപുഴയിൽ കാറ് ബൈക്കിലിടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു മരിച്ചത് ചെറുപുഴ അരിയുരുത്തി സ്വദേശി ആരംഭനാൽ ബിബിൻ കാറിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന മാരക ലഹരി മരുന്നായ എം ഡി രണ്ടുപേർ പോലീസ് പിടിയിൽ പിടിയിലായത് കാറ്ററിംഗ് തൊഴിലാളി കരിവള്ളൂർ അയത്രവയലിലേക്ക് അനൂപ് കരിവള്ളൂർ തെരുവിലെ പുതിയ വീട്ടിൽ വൈശാഖ് എന്നിവർ സി വി ധനരാജിന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനാചരണം പൈനൂരിനെ ഇളക്കി മറിച്ച് പടുകൂറ്റൻ പ്രകടനവും അനുസ്മരണ സമ്മേളനവും ഡിവൈഎഫ്ഐ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് എ എ റഹീം അനുസ്മരണ പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം എസ് എഫ് തൃക്കരിപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അജ്മാൻ കെ എം സി സിയുടെ സഹകരണത്തോടെ ടാലന്റ് മീറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഗോയ സ്മാരക ടൗൺ ഹാളിൽ നടന്ന മീറ്റ് എം എസ് എഫ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷജീർ ഇക്ബാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമസ്കാരം